नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आप देख रहे हैं सोहन शर्मा किचन किंग मैं हूँ सोहन शर्मा और आज हम बनाएंगे मोहन थाल की मिठाई बिल्कुल घर में तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखिए अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए साथ ही दबा दीजिए बेलाइकिन का बटन ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे देखिए कितना बढ़िया लग रहा है और आज हम कुछ ऐसी बातें करेंगे इसके बारे में लोग कुछ लोग कहते हैं कि चाशनी हमारी ढंग से नहीं बनती मोटा हो जाता है पतला हो जाता है ओरिजिनल जो मुठिया वाला मोहन थाल बनता है वो बनाएंगे हम ये देखिए 250 ग्राम मैंने मोटा बेसन लिए है आप दो तरह का बेसन होता है बारीक वाला नहीं लेना है मोटा वाला लेना है ये आपको बाजार में आसानी से मिल जाएगा नहीं तो आप घर पे चने की दाल को मिक्सी में पीस लीजिए और 250 ग्राम चीनी 100 ग्राम घी और 200 ग्राम खोया यानी कि मावा और ये एक चम्मच कटिंग बादाम और एक छोटी चम्मच कटिंग पिस्ता और आधा चम्मच इलायची के दाने और ये मैंने कैसर भिगो के रखी है थोड़ी सी आप मीठा रंग भी लेना चाहे तो ले सकते हैं येलो फूड कलर जो आता है अब सबसे पहले बनाते हैं हम चाशनी मैंने 250 ग्राम चीनी कढ़ाई के अंदर डाल दी है उसके अंदर मैं आधा गिलास पानी डाल रहा हूँ आप अगर तोल से लेते हैं तो 100 ग्राम पानी लेना है आपको इससे बिल्कुल परफेक्ट चाशनी बनेगी दो ग्राम बेसन की और आपको कुछ भी तार वार देखने की जरूरत नहीं गैस को पहले मीडियम आंच पे रखा है जैसे चीनी मेल्ट हो जाती है तो गैस को मैंने फुल आंच पे कर दिया है और ये अब उफान आने लगा है चीनी मेल्ट हो गई है तो आप समझ लो चाशनी बन गई है बिल्कुल तैयार है तो अब हम इसके अंदर केसर डाल देते हैं थोड़ी घुली हुई एक चम्मच के करीब ताकि हमारे मोहन थाल का कलर जो है ना वो सुंदर है आप मीठा येल्लो फूड कलर जो आता है वो डाल सकते हैं उसको मीठा रंग कहते हैं आप अगर तार देखना चाहें तो डेढ़ तार की चाशनी लेनी है हमें इस तरीके से एक बूंद पूरी तरीके से नीचे जाके और दूसरी बूंद बीच में आके रुक जाए तब समझ लेना डेढ़ तार की होगी है वैसे इसके अंदर आपको चाशनी देखने की जरूरत नहीं है और हाथ से अगर देखना चाहे तो देखिए एक बिल्कुल लंबा तार बन रहा है इसका इतनी मोटी चाशनी होनी चाहिए ये ये देखिए तो चलिए चाशनी बिल्कुल बनकर तैयार है तो हम इसे गैस को कर देते हैं बंद और चाशनी को ठंडा होने रख देते हैं ठंडी करनी है चाशनी को इसलिए हम पहले बना रहे हैं अब मैंने दो ग्राम यह मोटा बेसन लिया है आप अगर बेसन बाजार से नहीं ला पा रहे हैं तो चने की दाल को घर पे मिक्सी में थोड़ा थोड़ा करके मोटा पीस लीजिए ये मैंने 50 ग्राम देसी घी डाला है इसके अंदर मोइन के लिए मोइन अच्छा देना है इसके अंदर हम इसके मुठिए बनाएंगे मुठिए को फ्राई करेंगे उसके बाद उसको कूटेंगे उसके बाद बनाएंगे मोइन अच्छा देना है इसके अंदर देखिए इस तरीके का इस तरीके का मोइन होना चाहिए इतनी मुठ्ठी बननी चाहिए ऐसा लग रहा है जैसे आटा घी में लग गया हो लेकिन बेसन पानी सोखता है मैं थोड़ा थोड़ा पानी लेके इसे लगा रहा हूँ हाथ में थोड़ा पानी लेके देखिए फिर इससे ये ड्राई हो गया पानी पी गया और अब फिर पानी ले रहा हूँ मैं बेसन पानी पी जाता है तो उसके अंदर पानी भी अच्छा चाहिए होता है इसलिए मैंने मोइन अच्छा दिया है ताकि दाना अच्छा फूल जाए अंदर मुठिए के अंदर तो इस तरीके से आपको इसे लगा लेना है मिला लेना है टाइट टाइट लगाना है पूड़ी के आटे के जैसे एक पलटे की मदद से हाथ से उतार लेते हैं और परात से भी उतार लेते हैं फिर ये इसको जैसे ही हम थोड़ा मसलेंगे हाथ से तो ये एकदम स्मूथ हो जाएगा और इसके ऊपर घी आ जाएगा तो आपको बिल्कुल आसानी रहेगी ये देखिए बिल्कुल चमकदार हो गया है स्मूथ हो गया है तो अब हम इसके मुठिए बना लेते हैं तीन 250 ग्राम बेसन के तीन मुठिए बना लेने हैं आपको इस तरीके से तीन बड़े बड़े और अब दोनों हाथों में इसे गोल करके इसको और उंगलियों को अपनी हथेली की तरफ दबाते हुए इस तरीके से बना लेने हैं मुठिया इसका एक बन गया दूसरा देखिए अंगुलियों को देखिए गोल करके लोहे को और अंगुलियों को मुट्ठी के हथली हथली की तरफ नीचे की तरफ दबाना है तो अब हम मुठिए बन चुके हैं घी चढ़ा देते हैं आप रिफाइंड ऑयल भी चढ़ा दीजिए मैंने 200 ग्राम घी चढ़ाया है ये आप रिफाइंड ऑयल में भी अगर आप फ्राई करना चाहें तो उसमें भी आप फ्राई कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है मैंने इसको घी में फ्राई किया है तो गैस को हम फुल आँच पर पहले था जब घी गरम किया था फिर मैंने मीडियम आंच पे कर लिया इसको इसको हमें बनाने में करीब 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 छः से सात मिनट तक लगेंगे इसको फ्राई करने में इसको इस तरीके से घुमा घुमा कर फ्राई करना है और ब्राउन कलर का होने तक ये जितना अच्छा फ्राई होगा उतना अच्छा टेस्ट आएगा इसका उतना अच्छा बढ़िया टेस्ट आएगा मोहन थाल के अंदर तो देखिए मैं किस तरीके से इसे घुमा घुमा कर इसे फ्राई कर रहा हूँ छः से सात मिनट लग जाते हैं इसको फ्राई करने में तो ये फ्राई हो चुके हैं तो तेल की गैस को कर देते हैं बंद और मुठियों को रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए इसको थोड़ा दबा के ऐसे चूर देते हैं ताकि ये जल्दी ठंडा हो जाए मैंने इसको एक स्टील की थाली के अंदर डाला है उसके बाद हम मावे को 
सेक लेते हैं मावा सेकना जरूरी है मावे के अंदर ये मैं फूड कलर डाल रहा हूँ वन फोर्थ चम्मच यानी कि एक चौथाई चम्मच फूड कलर डाला है इसलिए डाला है कि मावा हमारा मोहनथाल के अंदर वाइट वाइट ना दिखे और इसके अंदर मैं दो बड़े चम्मच घी डाल रहा हूँ ये डालना जरूरी है इससे मावे की सिकाई अच्छी होगी और ये खुला हो जाएगा एकदम दाना दाना हो जाएगा इसका इस मावे को सेकने में भी आपको चार से पाँच मिनट लगेंगे इस तरीके से कभी गैस को धीमी कीजिए कभी तेज कीजिए कभी धीमी कीजिए इस तरीके से करते हुए आपको मावे को ब्राउन होने तक सेकना है और जब मावा इस तरीके से देखिए घी छोड़ दे और दाने दाने हो जाए तो आपको गैस से हटा देना है और इसको नीचे ठंडा होने के लिए रख देना है मावे को हमने ठंडा होने रख दिए मुठ्ठी हमारे ठंडे हो गए तो इनको हाथों से हम मसल लेते हैं इस तरीके से अच्छे से मसल लेने हैं हाथों की मदद से ये देखिए मैं किस तरीके से मसल रहा हूँ इनको हाथ की मदद से अब मैंने चलनी लिए आटा छानने वाली चलनी नहीं है ये गेहूं जो छानते हैं हम गेहूं दाले वगैरह छानते हैं मोटे तार वाली जो चलनी होती है वो वाली चलनी लिए उसके अंदर मैं डाल के इसे छान रहा हूँ ये देखिए इस तरीके से छानना है आपको मोटी वाली चल चलनी से तार वाली नहीं हो तो गोल गोल छेद वाली चलनी आती है वो भी आप ले सकते हैं ये देखिए अब इसको इस तरीके से मसल मसल के मैं जितना इसके अंदर का जो गुद्दा है वो निकल जाएगा दाना बनकर और ये जो बाकी बचा है ये बहुत हार्ड है तो इसको तो पहले तो हम कूटते थे माम दस्ते के अंदर कूटते थे अगर माम दस्ता है आपके पास तो आप उसमें कूट लीजिए नहीं तो एक इजी सा तरीका है इसको मिक्सी में डालिए और दो राउंड चलाइए और निकाल लीजिए मैंने देखिए मिक्सी में डाल लिया और दो राउंड चलाए मिक्सी के ऊपर और इसको निकाल लिया और छान लेते हैं ये बिल्कुल तैयार है बिल्कुल छन चुका है और देखिए कितना अच्छा दाना बना है इसका एकदम रवा रवा हो गया है इसका देखिए मोटा मोटा दाना दिखाई दे रहा होगा आपको तो चलिए अब एक कढ़ाई लेते हैं उसके अंदर हम ये पूरा जो बेसन का हमारा जो मोहनथाल का जो बेसन था वो डाल देते हैं और उसके अंदर हम 50 ग्राम घी डाल देते हैं एक पलटा ले लेते हैं गैस ऑन कर लिया है गैस पर मैंने चढ़ा दिया है और इसको भी हमें पाँच से छः मिनट तक सेकना है ज़्यादा नहीं सेकना है पाँच से छः मिनट तक मीडियम आंच पर सेकना है हमें इसे और इस तरीके से सेकते हुए जब आपको थोड़ी थोड़ी खुशबू आ जाए ज़्यादा सेकना नहीं है क्योंकि इसे ऑलरेडी ही सेका हुआ है तो इसलिए सेक रहे हैं कि हमारे मन में कोई डाउट ना रहे कि बेसन कहीं कच्चा तो नहीं रह गया है और इसका टेस्ट भी अच्छा आता है और ये पीता भी बहुत अच्छे से है चलिए गैस को कर देते हैं बंद पाँच से छः मिनट बाद सेक लिया है अब इसको ये गर्म है अच्छा नहीं ठंडी है दोनों में से एक चीज़ ठंडी होनी चाहिए एक चीज़ गर्म होनी चाहिए तो मावा भी ठंडा हो चुका है इधर मावे को भी इस तरीके से थोड़ा मसल लेते हैं दाने दाने हो जाएंगे मावा भी हम उसके अंदर डाल देते हैं मावा भी मैंने डाल दिया है अब चाशनी हमारी बिल्कुल ठंडी है और ये जो है बेसन हमारा सीखा हुआ मोहन वाला ये गर्म है तो एक चीज़ दोनों में से ठंडी होनी चाहिए दोनों अगर गर्म होगी तो घी छोड़ देगी हलवा बन जाएगा इस बात का आप ध्यान रखिए आधी चाशनी डाल रहा हूँ पहले मैं आधी चाशनी डाल के मैं थोड़ा मिला लेता हूँ इसे और हाँ आप अगर मीठा कम खाते हैं तो आप चीनी थोड़ी कम ले लीजिए 20-25 ग्राम या 50 ग्राम कम कर लीजिए कोई दिक्कत नहीं ये परफेक्ट मीठा है फिर दूसरी जो चाशनी थोड़ी सी और बची हुई थी वो भी मैंने डाल दी है पूरी चाशनी पी लेगा ये तो इस तरीके से मैंने देखी चाशनी को इसे पिला दिया है अब इसको भीगने में ये पूरी तरीके से चाशनी पिएगा जब तक इसको दो घंटे लगेंगे करीब दो घंटे में ये पूरी तरीके से पी कर तैयार हो गया स्टील का थाली लिए चौकोर किनार वाली आप चाहे कोई ट्रे ले लीजिए चौकोर किनारे वाली या चाहे कोई गोल वाली किनारे वाली थाली ले लीजिए उसमें अच्छे से घी लगा लीजिए हाथ की मदद से और मोहन थाल को जमा दीजिए तो मैंने मोहन थाल को थाली के अंदर डाल दिया है इस तरीके से पटक पटक के मैं इसको चारों तरफ से इसे जैसे थोड़ा थोड़ा पटकूंगा ना मैं तो ये पूरी तरीके से सेट हो जाएगा अच्छे से अब मैं थोड़ी केसर के पत्ते ऊपर डाल रहा हूँ आप चाहे तो डाल सकते हैं क्योंकि जरूरी नहीं है और ये दरदरी कर्स की हुई इलायची के दाने हैं वन फोर्थ चम्मच वो डाल दिए मैंने पिस्ता कटे हुए वो भी मैंने इसके ऊपर डाल दिया है डेकोरेशन के लिए एक चम्मच 
और एक चम्मच जो हमारे पास बादाम थे कटे हुए वो भी हमने डाल दिए हैं ये ऑप्शनल है आप अगर खाते हैं तो डालिए नहीं कोई दिक्कत नहीं है आप ड्राई फ्रूट्स और भी इसके ऊपर सजा सकते हैं काजू भी लगा सकते हैं बारीक काट के कोई दिक्कत नहीं है तो बिल्कुल तैयार है दो घंटा ठंडे होने के लिए रख देते हैं दो घंटा ठंडे होने के बाद हम इसे काट रहे हैं बिल्कुल बढ़िया जमी है एकदम फर्स्ट क्लास जमी है मैं इसको चोकोर चोकोर पीसेस में काट रहा हूँ हमारे मोहन थाल की बर्फ़ी को बहुत ही बढ़िया जमी है बहुत ही अच्छी तरीके से आराम से कट रही है परफेक्ट जम जमी है राजस्थान के जोधपुर में बहुत अच्छी बनती है ये वहाँ की फेमस मिठाई है वैसे गुजरात में भी बहुत बनती है इस तरीके से लेकिन मुठिए वाली जो है ये राजस्थान कि जोधपुर में बनती है ये मोहन थाल बहुत ही स्वादिष्ट बनती है तो दोस्तों आप ज़रूर बनाकर ट्राई करना मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए आपके भाई बंधुओं को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी बना ले देखिए कितनी शानदार लग रही है कितनी सॉफ्ट है तो मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी आप मुझे बताएंगे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के कि आपको ये मिठाई कैसी लगी है तो बनाते रहिए खाते रहिए बताते रहिए मिलता हूँ फिर मैं नई रेसिपी